আরেক ভাই জানতে চেয়েছেন যে সমাজে প্রচলিত রয়েছে যে খাবার সময় নাকি সালাম দেওয়া যায় না আসলে কোরআন সুন্না মোতাবেক এটা কতটুকু সত্য যদি বিস্তারিত বলতেন জি ভাই সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছেন খাওয়ার সময় সালাম দেওয়া যায় না এ মর্মে সমাজে মুসলিম সমাজে একটা বিষয়টি পরিচালিত রয়েছে পরিচালিত রয়েছে বিশেষ করে আমাদের যারা শরীয়ত সম্পর্কে বেশি অনভিজ্ঞ জানে না এটা তাদের মধ্যে প্রচলিত আছে আর একটা বড় বিষয় আমাদের এক শ্রেণীর ভাই যারা এই মর্মে বিশ্বাস করে যে অন্তত পক্ষে সালাম খাওয়া খাওয়ার সময় সালাম দেওয়া যায় না জি শুধু তাই নয় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কোথাও কোনো অনুষ্ঠান হচ্ছে কোনো খাওয়ার অনুষ্ঠান হচ্ছে এক ব্যক্তি এসে বলছে আপনি খাচ্ছেন এই জন্য সালাম দিলাম না এই জন্য এছাড়াও আরও অনেক বিভিন্ন বিষয় দেখেন একটা বিষয় সেটা হলো খাওয়ার সময় খাচ্ছেন এই জন্য আমি সালাম দিচ্ছে না জি কথা বলতে পারছেন কিন্তু সালাম দিচ্ছে সালাম দিচ্ছে না আসলে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ এটার অর্থটা সুন্দর যে আল্লাহ আপনার প্রতি সালাম শান্তি এবং রহমত রহমত বসিত বসিত করুন জি তো এই কথাটা আমি বলতে পারছি না কিন্তু আমি বলতে পারছি কোনটা যে খাওয়ার সময় সালাম দিতে নেই আশ্চর্য বিষয় আমাদের সমাজে চলছে আসলে এটা আমাদের শরীয়তে কতটুকু সমর্থন করে বা শরীয়তে বিষয়ে কি বলছে বিষয়ে আমার জানা এই জন্য প্রথমেই বলবো সেটা হলো খাওয়া পান করা অজু করা কোরআন তেলাত করা আজান দেওয়া এমন কি পেশাব পায়খানা রত অবস্থায় জি অবস্থারত ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া যায় যেহেতু সালাম অর্থ শান্তি শান্তি বর্ষণ করা যায় তবে সালামের উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে দুটা ক্ষেত্রের পার্থক্য আছে দুই ক্ষেত্রে সালামের উত্তরটা ভিন্নভাবে দেওয়া যেতে পারে দেওয়া যেতে হবে যদি দিতে হবে দিতে হবে একটা হলো সালাতরত অবস্থায় আর একটা হলো টয়লেট বা পেশাব পায়খানা রত অবস্থায় পেশাব পায়খানা রত অবস্থায় থেকে কেউ সালাম দিতে পারে না তবে কেউ তাকে সালাম দিতে পারে মানে বুঝাতে পারছে না আবার বলি পেশাব পায়খানা রত ব্যক্তি কাউকে সালাম দিতে পারে না কিন্তু তার পাশ দিয়ে যাতায়াতকারী ব্যক্তি পেশাব পায়খানা রত ব্যক্তিকে সালাম দিতে পারে কিন্তু উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে একটু ভিন্নতা রয়েছে এমনকি খাওয়া দাওয়া যিনি করেন জি না সলাতের ক্ষেত্রে যিনি সলাত আদায় করেন তিনি সালাম দিতে পারেন না কিন্তু কেউ সালাম দিলে উত্তর নিতে পারেন এখন দেখতে হবে যে সেই পদ্ধতিটা কি তিরমিজি শরীফের তিনশো আটষট্টি নম্বর হাদিস ইবন উমর রদি আল্লাহ তালু বলছেন যে আমি বিলাল রদি আল্লাহ তালুকে জিজ্ঞাসা করলাম যে কৈ ফান নবী সাল্লাহ আলহিম ইয়ারুদ্দ আলহিম হে না কানু ইসলিম আলহি ওহি অক্তি সালাত রাসুল আকরম সাল্লাম যখন সলাত আদায় করতেন তখন তোমাদের সলাত সালামের উত্তর কিভাবে দিতেন রাসুল আকরম সাল্লাম যখন সালাম সালাত আদায় করতেন তখন সাহাবিগণ সালাম দিলে তার উত্তর কীভাবে দিতেন তখন বেলাল আল্লাহ তালাহ বললেন যে কানা ইউসিউর বিয়াদিহি তিনি তার হাতের ইশারা দিয়ে সালাম দিতেন সালামের উত্তর নিতেন যদি কোনো ব্যক্তি সালাত রত অবস্থায় কেউ সালাম দেয় তাকে তাহলে তো সে হাত ইশারা করে সালামের উত্তর নেবে মুখে বলবে না হাত ইশারা করে ইশারার মাধ্যমে সালাম নিতে উত্তর মাধ্যমে উত্তরটা নিতে হবে এটা হলো সলাতরত ব্যক্তি অবস্থা যদি সালাম দেয় কেউ সে এইভাবে উত্তর নেবে কিন্তু সালাম দিতে পারবে এমনকি কোনো ব্যক্তি যদি কোরআন তালাত করে তবুও সে সালামের উত্তর নেবে এবার আসেন দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সেটা হলো পেশাব পায়খানার রত অবস্থায় যদি পেশাব পায়খানার রত অবস্থায় কেউ সালাম দেয় তাহলে কিভাবে উত্তর নেবে সহিব খালি তিনশো সাঁত্রিশ নম্বর হাদিস ইবনি আব্বাস রদি আল্লাহ তালা নুহের মুক্ত দাস আর রাসুল আকরম সাল্লাম ইসলাম মাইমুন রদি আল্লাহ তালাহের মুক্ত দাস দুইজন ব্যক্তি জহাইম জহাইম রদি আল্লাহ আবু জহাইম রদি আল্লাহ তালাহের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করছেন তিনি আস তারা দুজন আসলেন আসার পরে তারা রাসুল আকরম তারা জিজ্ঞাসা করলেন তাকে যে আসার পরে তিনি তাদের দুজনকে বললেন যে একজন ব্যক্তি রাসুল আকরম সাল্লাম পেশাব করছিলেন কোথায় বীরের জামাল 
বীরে জামাল থেকে আসছেন এমন অবস্থায় তাকে দেখে এক ব্যক্তি সালাম দেয় সালাম দিল জি তখন আল্লাহ রাসূল সালাম উত্তর দিলেন না ফালাম ইউরাদ আলাই আল্লাহ রাসূল তো সালামের উত্তর দিলেন না না দিয়ে তিনি চলে গেলেন একটি দেয়ালের পাশে এই দেয়ালের পাশে চলে যাওয়ার পরে তিনি সেই দেয়ালে হাত মেরে প্রথমে তার মুখমণ্ডল মাসা করলেন এবং দুই হাত মাসা করলেন অতঃপর তিনি সালামের জবাব দিলেন এ হাদিস দ্বারা বোঝা যায় যে যদি কোনো ব্যক্তি কোনো পেশা পায়খানা রত অবস্থায় কোনো ব্যক্তিকে সালাম দেয় তাহলে ওই অবস্থায় সালামের উত্তর দেওয়া যাবে না ওইখান থেকে ফিরে এসে পেশাব টয়লেট থেকে বের হয়ে তারপরে তারপরে উত্তর দিতে হবে যদি পবিত্রতা অর্জনের ওখানে সময় থাকে তাহলে তাকে আগে পবিত্র অর্জন করে পরে উত্তর দিতে উত্তর দিতে হবে আর যদি সময় বা সুযোগ না থাকে তাহলে টয়লেট থেকে বের হয়ে সালাম উত্তর দেওয়া যাবে সুতরাং উক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝলাম সেটা হলো যে কোনো পরিস্থিতিতে যে কোনো সময়ে সালাম দেওয়া যাবে তবে সালামের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে দুটো ক্ষেত্র আছে দুটো ক্ষেত্রে ভিন্নতা আছে একটা হলো সালাতের ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে পেশাব পেশাব যদি কোনো ব্যক্তি সালাতরত অবস্থায় কেউ তাকে সালাম দেয় তাহলে হাতের ইশারা দিয়ে উত্তর দিতে হবে আর যদি টয়লেট বা পেশাব পেশাব করত অবস্থায় কেউ সালাম দেয় তাহলে ওইখান থেকে বেরিয়ে এসে সালাম উত্তর দিতে হবে এছাড়া বাকি যে স্থানগুলো আছে বাকি যে যতগুলো স্থান আছে কোরআন তালাওয়াত তারপরে খাওয়া দাওয়া তারপরে মিটিং তারপরে এই যে সমস্ত পর্যায়গুলো আছে যদি কোনো ব্যক্তি সালাম দেয় সকল ক্ষেত্রে সালাম দিতে হবে কারণ সালাম একটু হলে দোয়া জি সালাম একটু একটা দোয়া আর দোয়া মানুষের জন্য সর্বক্ষেত্রে সবসময় দেওয়া যায় আমার মনে হয় বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে তবে সর্বসম্মত কথা আমাদের সমাজে যে বিষয়টি চালু আছে যে সেখানে কিতাবুল আদব এই অধ্যায়ের বাবু সালাম অধ্যায়টি আমি পড়ার জন্য সকলকে অনুরোধ করব এখন অনুবাদ হাদিসের ওইগুলো সব অনুবাদ হয়ে গেছে আপনারা সকল অনুবাদ করে ওগুলো পড়ে নেবেন তাহলে আপনারা ক্লিয়ার হবেন আমরা হাদিস ভিত্তিক আমল করতে চাই আমরা হাদিসের কথা বলতে চাই এই বিষয়ে আপনারা কেউ রাগ করবেন না দয়া করে হাদিসের দিক হাদিসের দিকেই ফিরে আসতে হবে রাসুল আকরম সাল্লাহ আলহ আসাল্লামের অনুসরণের মাধ্যমেই পরকালে মুক্তি পাওয়া সম্ভব তার আদর্শের অনুসরণ ব্যতি রেখে পরকালে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নাই আমরা আশা করি দর্শক বা যে ভাই প্রশ্নটি করেছেন উত্তরটি মনে হয় পেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ জাজাকাল্লাহ খায়ের সম্মানিত শাহকে আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন